Hi friends, welcome to Jane's Academy. Hope you all are fine and good. Okay, in the next topic, OET speaking. OET speaking is all over B grade. So, there are certain steps and criteria. If you have the criteria in this video, you can go to the next video. We have a lot of OET speaking videos. So, that's why we are going to learn this video. अपो, नम्बरे वीडियो लोट पोंडे ने मुन्ने ओएटी आध्यमाई ट पढ़ी किन्ना कुटिले चल पुण्डाओ, आवर को वेटे टो ओएटी स्पीकिंग इन्दोर ओवरव्यू न्यान्तेराम, अदा ऐदे नम्बरे ओएटी स्पीकिंग इन रेंड रोल प्लेस आनु लद, एंड नम्मल अदा ऐदे कैंडिडेट्स अडिकेन्दर रोले नर्सेस इन्दर रोले, न्यान Awer interlocutor itu boleh kah? Awer patient ini deh, patient ini by standard ini deh, role ada kah? Apa? Ini dulu satu way communication ana, nalar ini il converse je ya ana, nama lor awer awisye pernah dah. So, orang patient ini odo, patient ini by standard ini odo, orang certain topik ini clarity kudukkan dah ana, seheri kum role play ini parah ini dah. Adi ni mandi itu, orang role play prepare ya mandi itu, tinggal kah three minutes time kita. And after that, निंगल का five minutes speaking time. आधे तर रोल प्ले का रोल प्ले के बैंड इट. And the second रोल पे निंगल का बैंड three minutes time preparation time आय रीको. And रेंड आम अदर five minutes speaking time. इतने आन नम्बर आदि नात वेरन अदर. पर शे ये रोल प्ले तोड़ंगन ना इन्हें मुन्ने आवडे एक वाम अप सेशन इंडाउ. वाम अप सेशन इंदी नाना वेरे कंटेक्ट इन्हें इन्हें बेच्चे न्याले. नम्बर लो बैंक के टेंस टाइरी का रूम लो टक्के के रे पोम फर्स्ट ऑफ़ ऑल नम्बर के एग्जाम इंडे टेंशन इंडाउ. सेकेंडली नम्बर लो रे स्ट्रेंजर ना कंटू मुट्टी दिन जोरे टेंशन इंडाउ. यो इवर एंगिने एरिका नोट रेस्पोंड इन्हें. इंगे आ वो एक टेंशन रिलीव ही पिका में दे निंगलों ना काम डाउन आ चाहिए पिका में दे इट कंडक्ट ही ना सेशन आना वाम अप सेशन ऐंड बारे ना दे इधर आसान से चाहिए आम में दे अवेर उपयोग की नहीं ला ओके अब ये वाम अप सेशन ला निंगलों का परफॉर्मेंस और इकलौम आसान से ही ला अब ये इंदु पर क्वेश्चन साना वाम अप निंगड़े प्रोफेशनल आइटम बंदा पट्टा और ये आरे एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आदि इन आये तंगे लोग दो मोनो क्वेश्चन साइडिंग कम निंगलों ओड़ा वेरे पर्टिकुलरली चोदी करने ये वाम अप सेशन डे यू दाना फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन्स न्यान नेहरते वीडियो चेहिद टुंडा आदि इन्हे लिंक वैन स्टार्ट ही ना द आध करीम बा फर्स्ट पेने प्रिपरेशन टाइम करीम बा फाइव मिनट स्पीकिंग टाइम तेरे पेने आध करीम ये टे सेकंड रोल प्ले अंगने आना पेने औरी कार्य नमले उड़ा स्वर्दी करना द नमक औरी के लम टाइम अरे स्पीकिंग टाइम में लावेरे यूसली कानी चितरी ला नमले फ्री आईट समसारी क्वा एन लगाना � Mana sila? Ya, perlu ninggal beginner sah neng kelim. Eni already training lo kiri kena kudia lah neng kelim. Surati kena dorik ayam. Naturally, enggane ano ninggal lo re patient ino de samsaari kena de the same thing. Ninggal lo OET speaking kelim cie ano. Allah enggil tamak score kiti lah. Mana sila? Oru dana Oru pene artificial tone lo ote ninggal de tone idu poi kerja. Nama ke marku korai. Apo, ini ne kurce detailed. Nama ke pene, nama ke iu re question discuss cie. Ida dini session yam paraya. Yen dana success le ikulla key pointe enalada. Okay? Eni nama le nakam bohna de pene exam ini endi types questions ana berenda de enalada. Adi nyan parayan kahre nam. Nama le oru 2016 17 kala katangan le. Nama ke nama de role play kade ngan anu cale setting endau, background information endau, task. Task oru maximum moon bullet points oke endau lo. Angen moon bullet points oeri benda adi nte korpan nu cale nyan. Nama le Additional points kaiyun ni dandi beri. Orang ikhlas awer fully fully information, nama kita teri liya. Apa kaiyun orang banyak information kuti cerdal, matra me nama kita anje minte samsaari kiam patulu. Ia adat exam questions le ade tendency windum kana nunda. Ada ayat 
പിന്നെ ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തൊട്ട് അവർ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കൂട്ടിയായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഓർ ട്വൻറ്റി തൊട്ട് പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു സിക്സ് സെവൻ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിലോട്ട് അവർ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പോലെ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആ ടാസ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസിയാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മിക്സ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് കാണുന്നത് സോ യു ഷുഡ് ബി റിയലി കെയർഫുൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ടോപ്പിനെ കു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ഏബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഓയിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാവുള്ളൂ പറ്റുന്നിടത്തോളം എന്നല്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പറ്റുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്ലുവൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് മറക്കുക അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചില സിറ്റുവേഷനിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഇടണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഇനഫ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു റോൾ പ്ലേ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എഫക്റ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ മാർക്ക് കളയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡിലോട്ട് പോവേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ആക്ച്വലി ജെയിൻസ് അക്കാഡമി ഒരു ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാനുവരി ടെൻത്തിനാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബാച്ച് തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു റീസണുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു ചില കുട്ടികൾ ലിറ്ററലി കരയുമായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയോ റീസൺ അതായത് ഈ കുട്ടി ഓരോ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഒരു ബാച്ചിൽ തന്നെ അറുപതും എഴുപതും കുട്ടികളാണ് ആ ഒരൊറ്റ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അതായത് റീഡിങ്ങിൽ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ലിസണിങ്ങിൽ ക്ലാസ്സുകളില്ല ഓൺലി മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇത്ര മാത്രമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കറക്ഷൻ ഇൻഡിവിജ്വലി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ആ സ്റ്റുഡൻസ് ഒത്തിരി പാനിക്കായിരുന്നു അവരാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് അവർ ആദ്യമേ മേടിച്ച് വെക്കും പോലും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വരാനും പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻലി ഫോക്കസിങ് എന്താണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വർക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് അവർ ആർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജോലി അവർ കളയണ്ട ഏ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ കൺവീനിയൻ ടൈമിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴാണോ അവർക്ക് ഫ്രീ ടൈം വരുന്നത് ആ ഫ്രീ ടൈമിൽ നാല് മൊഡ്യൂൾസും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞങ്ങളുടെ ബിഗിനേഴ്സ് ബാച്ച് അപ്പോൾ നാല് ഒരു ഇത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ത്രീ മന്ത്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് റീഡിങ്ങിൽ ലിസണിങ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് നാല് മൊഡ്യൂളിലും ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സസ് മെയിൻലി എടുക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കുട്ടികൾക്കും ഗ്രാമർ അധികം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റൈറ്റിങ്ങിൽ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും അത് ഫെയിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാമറിന് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലൈവ് ഗ്രാമർ സെഷൻസും ഇതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ് ഓക്കെ പിന്നെ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും അതിന് പുറമെ എവറി വീക്ക് നാല് മൊഡ്യൂൾസിലും മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ബി ഗ്രേഡ് ആ ബാച്ചിൽ കയറുന്ന മുഴുവൻ സ്റ്റുഡൻസിനും ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടണമെന്നാണ് അ
ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിയർലി ഒരു നമുക്കൊരു കോഴ്സ് ഫീ ഉണ്ട് അല്ലേ കോഴ്സ് ഫീ നിയർലി തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ എക്സാം ഫീ ഇതിന് പുറമെ മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാസം നിയർലി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സാലറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാസം നമ്മളത് പിന്നെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിയർലി എഴുപത്തഞ്ച് കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് അവിടെ നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങൾ ഓയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ബേഡൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താതെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ള സമയത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കെഡ്യൂൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ കാരണം പല കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒ ഇ ടി പാസ്സായിട്ട് വേണം അവരുടെ കുടുംബത്തിനെ നോക്കാൻ അത് ഒരു ഫാക്റ്റാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ്ലൈനിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചില പാരൻസിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും കാരണം എന്താ അവരുടെ കുട്ടിയൊന്നും പാസ്സായി ലണ്ടനിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവും അനിയൻ അനിയത്തി ഇവരെ പഠിപ്പിക്കണം കുടുംബത്തിനെ നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും എക്സ്പേർട്ട് ായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ടായ അല്ലെങ്കിൽ പോവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം അല്ല നിയർലി ത്രീ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ചില ട്രെയിനേഴ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒ ഇ ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് എറൗണ്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഏതൊക്കെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ് നല്ലത് അവരുടെ കാലിബർ എല്ലാ ട്രെയിനേഴ്സിനെയും നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ലെറ്റർ എഴുതിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഒരിക്കലും എക്സാം എഴുതിയിട്ട് എല്ലാം പൂവർ സ്കോർ എല്ലാം സി അല്ലെങ്കിൽ സി പ്ലസിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് സോ എന്ത് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിലും ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലൊന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ മറ്റ് കോഴ്സസ് അതായത് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ച് എക്സാം ടേക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി വൺ മന്ത് ഇൻറ്റൻസീവ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി ഫെയിലർ റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീഡിംഗ് ലിസണിങ്ങിനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾ ടുഗേദർ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പാസ്സാവാൻ വേണ്ട പൂർണ്ണമായ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ജെയിംസ് അക്കാഡമിയുടെ ഈ ഒരു ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പിന്നെ ന്യൂസിലാൻഡിലോട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ മോഡ്യൂൾസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സസും നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ത് ക്വയറീസിനും നമ്മുടെ ഈ നമ്പറിലൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടും കൂടി ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ആരൊക്കെയാണോ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഒ ഇ ടി പാസ്സാവാൻ പിന്നെ ഇതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ നമ്മൾ എവ്രി വീക്ക് ലൈവ് ഫ്രീ ലൈവ് സെഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഈ ഒരു ഫ്രീ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി അവയർനെസ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യലി എന്തെങ്കിലും സ്ട്രഗ്ലിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഫ്രീ ലൈഫ് സെഷൻ എല്ലാ മോഡ്യൂൾസിലും നമ്മൾ എവ്രി വീക്ക് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അത് നിങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയെന്നിട്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയും കൂടി ഞങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ടിലോട്ട്
ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒ പി ഡിയിൽ ഒ പി ഡിയിൽ നടക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് പിക്ചർ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു ഒ പി ഡി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ കാരണം പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ ഒരുപാട് കുറക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചലഞ്ച് ആക്കി എടുക്കും നോക്കാമല്ലോ നമുക്ക് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ടെൻഷൻ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പിക്ചറുണ്ട് ആൻഡ് അവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് ആണ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ടു ഇയർ ഓൾഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ട്രാൻസ് ഈസോഫാജിയിൽ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓക്കെ so you are giving information about the test so vallara clear background information aanu adayide trans esophageal echocardiogram ne kuriche oru explanation kudukana alle information kudukana so okay fine ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അടുത്ത പോയിന്റ് വളരെ അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കാം ഈ പ്രിപ്രേഷൻ ടൈമിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രിപ്രേഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേർഡ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മീനിങ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിനോട് അതിൻ്റെ മീനിങ് ചോദിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അലൗഡ് ആണ് കേട്ടോ സോ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കീ വേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തു ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മുടെ ടാസ്കിൽ അതായത് ഇനി വരുന്നതാണ് ടാസ്ക് എന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലും കീ വേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോവാ എന്തിനാണ് കീ വേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത് സി ചില കുട്ടികളുടെ ഒരു ടെൻഡൻസിയും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മൊത്തം വരച്ചിടും മൊത്തം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് പെർഫോം സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് മാത്രം അതായത് നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കീവേഡിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം അതിനാണ് കീവേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു റീസണും ഇല്ല അപ്പോ അത് ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കൺഫേം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ടു ഹാവ് എ ട്രാൻസ് ഈസ് ഓഫ് ഏജിയൽ എക്കോ കാഡിയ അതിനകത്ത് ഒറ്റ കീവേഡേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് കൺഫേം അതായത് നിങ്ങൾ ട്രാൻസിസിയോ ഫേജിയൽ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാമിന് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം കൺഫേം മാത്രം ഒറ്റ സ്പീക്കിംഗ് ടൈമിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആ കൺഫേം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് ചോദിക്കേണ്ടേ എന്നായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ഹാഡ് വൺ ബിഫോർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേഡ് വേഡ് അല്ല ഫ്രൈസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അണ്ടർലൈൻ ദറ്റ് ഫ്രീസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന അത് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക എന്തിനാണ് ഐ ഹാവ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് പോയിന്റ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് മുമ്പേ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊസീജർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സോ ഒന്നാമത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ക്ലിയറായി ഇനി ഞാനിപ്പം രണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സ്പീക്കിങ്ങും പ്രിപ്പറേഷനും കൊളാബ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടാസ്കിനെ ഡീൽ ചെയ്യാം സ്പീക്കിംഗ് ടൈമിൽ ഡീൽ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺഫേം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പം ആ സച്ച് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാളെ നേരത്തെ കണ്ട അറിവുണ്ടാവണം എന്നില്ല
നമ്മള് ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുവാണ് വേണ്ടത് പേഷ്യന്റ് ഈ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ സ്കെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ യെസ് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ യു ഹാവ് ബീൻ സ്കെഡ്യൂൾഡ് ടു ഹാവ് എ ട്രാൻസിസോഫേജിയൽ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അമ്മ ഐ റൈറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അയാൾ യെസ് ഓർ നോ പറയും ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ So, next one and the, find out if the patient has had one before. That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. Have you had this procedure before? Where do you think about it? Have you had this kind of procedure before? All again, have you had one before? അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോ പേഷ്യന്റിന്റെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിക്കോളാം അപ്പോ പേഷ്യന്റിന്റെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് പ്രകാരം അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ നോ വിൽ ബി ദ ആൻസർ അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ മുഴുവൻ ടെൻഷനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരണം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അയാളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പോവേണ്ടത് ഓ ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്നതാണ് പേഷ്യന്റിന്റെ ഷൂസില് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ട് വേണം എല്ലാ ആൻസേഴ്സും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതായിരിക്കും അറിയാത്തവർ അത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ ആ ഇനി അടുത്ത ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ അയാളൊക്കെ ഓൾറെഡി അറിയില്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസോഫൈജി ലെക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം അതിന് ആ പേർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ പോയിന്റ്സ് അവിടെ ഓൾറെഡി ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇമേജസ് ചെക്ക് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അനലൈസ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എനേബിൾ പ്ലാനിങ് ഓഫ് സർജറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ സോ നമുക്ക് പ്രിപ്രേ പ്രിപ്രേഷൻ ടൈമിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മെയിൻ കീവേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീവേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് വേണ്ടത് സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർലൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പേർപ്പസ് എന്തിനാണ് ട്രാൻസിസോഫേജി ലെക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺ ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കേട്ടോ അലൗഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൺ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അധികം യൂസ് ചെയ്യാതെ അതായത് ഡിഫിക്കൾട്ട് മെഡിക്കൽ ജാഗൻസ് അധികം യൂസ് ചെയ്യാതെ നോർമൽ ലേമാൻ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അതൊരിക്കലും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അയാൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സത അപ്പൊ നമ്മൾ അയാളെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഡോൺ ബി പാനിക് അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഇച്ചിരി പാനിക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡോൺ ബി ആൻഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോൺ ബി വറീഡ് സംതിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അയാളെ കൺസോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രൊസീജർ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ കംഫർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയാം ഈ പ്രൊസീജർ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീക്വൻസിങ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സീക്വൻസിസ് സീക്വൻസിങ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ഒ ഇറ്റ് ഈ സ്പീക്കിംഗ് അതായത് സ്ട്രക്ചർ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയിലെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയോണാണ് സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർഡറിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ സീക്വൻസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നിങ്ങൾ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോക്കോ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ പറയാം ഇവിടെ സോ പേർപ്പസ് എന്താണ് ആക്ച്വലി ദിസ് പ്രൊസീജർ വിൽ ഗിവ് യു ഡീറ്റെയിൽഡ് പിക്ചർ അബൌട്ട് യുവർ ഹാർട്ട്
and the tube has a camera and with that the detailed picture of the heart can be obtained ഇത്രയും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കൊടുക്കാം അല്ലേ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേമേഷൻ ചോദിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ആ മൈ ക്ലിയർ ചോദിക്കാം അപ്പം അയവർ എസ് പറയും എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡസ് ദാറ്റ് മേക്ക് യു ഫീൽ അ ബിറ്റ് ബെറ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അയാൾ ഇച്ചിരി ടെൻഷൻ പോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ടെൻഷൻ പിടിച്ച ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ അയാൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇച്ചിരി കൂടി ബെറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പേഷ്യൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളെ ഈക്വലി കോൺവെർസേഷനകത്തോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവരെ അവിടെ മിണ്ടാതിരിപ്പിക്കരുത് അവരോടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് അവരെയും കൂടി നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ വട്ട് ഐ എം ട്രൈ ടു സേസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മൊണോലോഗ് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് മറക്കരുതേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് പോകണം അതിന് മുന്നേ പേഷ്യൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ അപ്പം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കാവും വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു നോ എനിത്തിങ് മോർ അബൌട്ട് ദിസ് or would you like to know anything more about the procedure ningalku emphasize cheyyam alle appo and ayalu parayu of course ayalku chela doubts undayirunnu adu njan ningalodu verbalize cheyyam adayade and the chodi idana do i need to prepare anything before the procedure njan endengilum procedure nu munneyayittu ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സെൻസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് അത് തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സെൻസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടത് അത് ഓൾറെഡി അവിടെ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഔട്ട്ലൈൻ പ്രീ ടെസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കീ വേർഡ്സ് ബാക്കി നമ്മൾ പക്ക പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ അവോയ്ഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് സിക്സ് അവേഴ്സ് പ്രയർ ടു ദ പ്രൊസീജിയർ പിന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് പ്രിപ്പറേഷൻ അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പം രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ അനസ്തറ്റിക് സ്പ്രേ ലൈറ്റ് സെഡേഷൻ മൗത്ത് ഗാർഡ് സോ നമുക്കറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് ഇനി അതിനെ ഒന്ന് നല്ല നീറ്റായ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സീക്വൻസിങ് എപ്പോഴും ഓർക്കണം so the main thing is that or the main thing what you have to focus is you should be fasting or you should avoid foods and drinks at least 6 hours prior to your procedure the main thing or the important thing what you have to focus endina nammal angane emphasize cheythu parayne attention koodal kodukkan vendi ingane illa phrases use cheynathu valare adhigam helpful aanu score kootan appo aa oru point ningal orthirikkuva and adana hospital varunnayinu munne avaru cheyyanda and appo adutha situation vera aanallo adu namukku engane explain cheyyam so at hospital അല്ലെങ്കിൽ ആ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു അറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ പ്രൊസീജർ ഓക്കെ രണ്ട് നോട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ പ്രൊസീജർ ദ ഡോക്ടർ മേ അപ്ലൈ അനസ്തറ്റിക് സ്പ്രേ ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു ലൈറ്റ് സെഡേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊസീജർ ദ ഡോക്ടർ മേ അപ്ലൈ എ മൗത്ത് ഗാർഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ അല്ല എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സിക്വ എന്താണ് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷണൽ വൈസ് തന്നെ അത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കണം ആ യു ഫോളോയിങ് മീ എന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ആ യു ഫോളോയിങ് മീ യെസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് മേ സേ യെസ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ ആം ഫോളോയിങ് യു ഓക്കെ ഐ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻ്റർലോക്കേറ്റർ നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തത് നോക്കാമേ എന്താണെന്നുള്ളത് അത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് വൺ അപ്പോൾ ശരിക്ക് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ കേട്ടോ അഡ്വൈസ് ദ
ഔട്ട്ലൈൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെപ്സ് അതായത് ഈ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീ ഡിസ്ചാർജ് അതായത് ഡിസ്ചാർജിന് മുന്നേ ഒബ്സർവേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് അതായത് പ്രീ ഡിസ്ചാർജിന് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് വൺസ് പേഷ്യൻസ് സ്റ്റേബിൾ ആയാൽ മാത്രമേ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എന്തൊക്കെയാണ് അക്കമ്പനീഡ് നോ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അഗെയിൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ ഹാസ് സം വൺ ടു സപ്പോർട്ട് ഹിം പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഫൈൻ വെരി ക്ലിയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഇവിടെ എനിക്ക് എംഫസൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് അണ്ടറിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ എപ്പോഴും പോയിന്റ്സ് മിസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അണ്ടർലൈനിൽ നിൽക്കണ്ട ആ എന്താണ് ആ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഔട്ട് ലൈൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ അതൊന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്തോ മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ ഓക്കെ ഔട്ട് ലൈൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ സ്റ്റെപ്സ് സർക്കുലേറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതാ അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സർക്കിൾ ചെയ് കേട്ടോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പിന്നെ സം വൺ ടു സപ്പോർട്ട് അതും കൂടി സർക്കിൾ ചെയ്ത് പോവുക ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മിസ് ആവാതിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ സർക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേർഡ്സ് ഒന്നും കട്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണേ കാരണം സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാനിക് ആണ് അപ്പോൾ വേർഡും കൂടി കാണാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ടെൻസ്ഡ് ആവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സൈഡ് എഫക്ട്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പക്ഷേ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ടു ഹാവ് ഇനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാം കഴിഞ്ഞ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണേ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും യെസ് ആക്ച്വലി സൂൺ ഐ ഹോപ്പ് ദ പ്രൊസീജർ വിൽ ബി ഡൺ വെരി ക്യൂക്ക്ലി ബിക്കോസ് ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ഗോ ഔട്ട് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊസീജിയർ സി പേഷ്യന്റിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇത് അപ്പോ പേഷ്യന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പേഷ്യന്റ് വിചാരിക്കുന്ന ഈ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ തീരും എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കറങ്ങാൻ പോവാം എന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെൽ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ വാൺ ചെയ്യാനുള്ളത് ആക്ച്വലി ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊസീജർ യു മേ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്ലൈറ്റ് സോർനെസ് ഓവർ ദ ത്രോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ആസ് ഐ മെൻഷൻ ഏർലിയർ ട്യൂബ് വിൽ ബി ഇൻസെർട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊസീജർ റൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ആർ യു മേ എക്സ്പീരിയൻസ് ദി സോർനെസ് ആൻഡ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് യു വിൽ ബി സെഡേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊസീജർ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ട്രൗസി ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊസീജർ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അത് ചോദി ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ കാരണം അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ അതാ ഞാൻ സർക്കിൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞത് കാരണം വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി എന്താണ് സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ സോ യാ പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെപ്സ് ക്യാൻ ഐ ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ റിപ്ലൈ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് So after the procedure you will be kept in the hospital until your condition is stabilized. Adutha endana post discharge alle discharge ne shesham endokka karyangal sraddhikanam nanu. Appo adu engena paraya? Then after discharge idana nammude emphasizing word after discharge you are strictly restricted from driving for the next 24 hours. therefore it is important that someone has to be with you when you go home after the procedure have i made everything clear ningalku chodikkam nammal parnadokka manasilayo ennu choikkanalla vera oru term aanu adu okay appo ithreyum karyangale nammal situation vechu avarode explain cheythu kaniyu appo ayalde concern answer vai njan friends inde kooda hang out cheyan poikotte ennalladinte indirect answer aanu idokkeyana outcome after the procedure nalladu so
ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് റിസൾട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കീ ഫ്രൈസ് അടുത്തത് റിസൾട്ട്സ് ആണ് സ്കാൻ അനലൈസ്ഡ് പ്രോബബ്ലി വൺ ടു ടു വീക്സ് എ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിച്ച് ബി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സോ അത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ ആവണം എന്നില്ല നമ്മളത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഫൈനലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് യുവർ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് വിൽ ബി റെഡി വിത്തിൻ വൺ ഓർ ടു വീക്സ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാർഡിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് അതായത് ഓ ദാറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് എ ലോങ് ടൈം അത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് കുറച്ച് അധികം സമയമല്ലേ കാരണം പേഷ്യൻറ്റിന് അറിയില്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയണം യാ യു ആർ കൺസേൺസ് ആർ റിയലി സെൻസിബിൾ മിസ്റ്റർ മാർട്ടി എന്നിട്ട് എങ്ങനെ അതിനെ ലൈറ്റൻ ചെയ്യാം അതായത് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ദിസ് മച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ ടു അനലൈസ് ദ റിപ്പോർട്ട് and once after getting that report we will up, uh, we will schedule an appointment that time you can come and meet your gp and he will explain further uh, details about the results and of course the further plan how does that sound venamengil ningalku ee oru point ivada use cheya how does adu okay ana ningalku okay ano ennalla reethiyilana aa oru meaning aanu ketto varunathu how does that sound of course uh, she will say that's fine ennayirikum pullikariyade i means uh, the patient inde reply okay adu kazhinjittu namukku veendum choyikkan ningalku endengil vere ariyanundo ennalladu chodikka the answer will be no ഇതോടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഐ ഹോപ്പ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു ആൻഡ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദം അപ്പൊ ദ പേഷ്യന്റ് എന്ത് പറയും കോഴ്സ് യെസ് ഐ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവർ മറുപടി പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കാർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് പിന്നെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കണം മിക്ക കുട്ടികളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഫീ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പീക്കിംഗ് ടൈമിൽ കാർഡ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാർഡ് വായിക്കുന്നത് വളരെ റോങ് മെത്തേഡാണ് കാർഡ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടോൺ റീഡിങ് മോഡിലോട്ട് പോകും റീഡിംഗ് മോഡിലോട്ട് പോയാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടോൺ ആണ് കിട്ടുക ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടില്ല സോ മനസ്സിലാക്കുക പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ആ കീവേഡ് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓൺ വേയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അബൌ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ള ചില കീ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഫ്ലുവൻസി ആണ് ഫ്ലുവൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ആവണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അത് അതല്ലാതെ വേറെ അതിനകത്ത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇല്ല എന്ത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക ഫ്ലുവൻ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം വരെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അതങ്ങ് പോകണം മോഡറേറ്റ് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം രണ്ടാമത്തത് എന്തും പറയാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് അതായത് ഞാൻ തെറ്റോ 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 എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റും മറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങ് ഫ്രീ ആയി നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിലുള്ള മൈന്യൂട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും സോ ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ദെൻ തേർഡ് തിങ് ടോൺ ടോൺ എങ്ങനെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം ഒരേ ടോണിൽ അതായത് ഒരേ പിന്നെ സൗണ്ട് വെയ്വിൽ അതായത് ഒരേ വെയ്വിൽ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീഡിങ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അതിന് മാർക്ക് കിട്ടില്ല ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് സൗണ്ട് കൂട്ടണം കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ടോൺ വരേണ്ടടുത്ത് അവിടെ തൊട്ട് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കണം ആ രീതിയിൽ സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ വരുത്തേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചില മൈന്യൂ മൈന്യൂട്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല മേജർ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ മേജർ മിസ്റ്റേക്സ് വാട്ട് വി ഡു ഇൻ അവർ സ്പീക്കിംഗ് സോ എവ്രി ഡേ നമ്മൾ ഒ ടി പ്രിപ്പ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് പ്ര
ഐ നോ ദാറ്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിപ്പോയി എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്നും ഒരു വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ വിചാരിക്കും വളരെ ചെറുതാക്കി ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം പക്ഷെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എംഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അവിടെ എനിക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയി പോകുന്നത് സോറി ഫോർ ദാറ്റ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ള